Benedicite, soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Hoy voy a hacer un paréntesis en la oración de Jesús según la regla de San Nilo de Sora y voy a detenerme a conversar sobre los eremitas, una vocación que atraviesa todas las denominaciones cristianas. Últimamente están los medios de prensa y en los discursos y en muchas entrevistas y en los medios de comunicación el resurgimiento de la vida eremítica. En realidad tendríamos que ver si existe un resurgimiento realmente o lo que hay es que hoy se está poniendo sobre el tapete una realidad que siempre existió en toda la Iglesia Universal y de la que no se hablaba. En fin, en primer lugar es importante establecer que en este siglo XXI tenemos ermitaños religiosos y ermitaños sociales. La sociedad, la cultura ha adoptado el término ermitaño para definir a aquellas personas que, no por motivos religiosos, no por creencias, sino por una opción de vida, han decidido aislarse del de resto de la sociedad. Pero tenemos los ermitaños religiosos que han existido siempre, Dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, muchas religiones tradicionales tienen vida eremítica. Etimológicamente, la palabra eremita podemos identificarla con dos vertientes, en el latín como eremitas y del griego eremites que significa habitante o procedente de un lugar desierto. <coughs> Dentro del cristianismo comenzó a documentarse la existencia de los eremitas a partir del siglo III con San Pablo de Tebas, siglo IV con San Antonio Abad. ¿Cómo surgen? Bueno, en realidad... Eh, por distintos motivos. Uno de los motivos fueron las persecuciones, los cristianos perseguidos justamente por su fe huían al desierto para proteger su vida. Cuando se llega a la paz entre el imperio y la iglesia y finalizan las persecuciones, Muchos cristianos sienten que la iglesia ya no era la misma, que se estaba relajando, que se estaba desvirtuando la fe, y en ese celo, en ese entusiasmo por vivir la fe cristiana, se trasladan al desierto y ahí inician ese proceso de lucha contra los demonios que cada uno tiene dentro, ¿verdad? La lucha contra el mal, contra el egoísmo, la soberbia, la avaricia, la gula y todos los vicios que los padres van detallando a lo largo de la historia. Entonces, el testimonio y el ejemplo de algunos de ellos motiva a que otros lo sigan y comienza a generarse un movimiento carismático, un movimiento que no estaba regulado por la iglesia en ese momento, eh, un movimiento que iba surgiendo, iba creciendo, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo iba actuando en ese entorno y en esas personas. Por lo tanto, tenemos acetas y vírgenes que vivían en sus casas, en los pueblos, en las aldeas, tenemos otros que se trasladaban a cuevas, otros que vivían en montes, otros que subían sobre columnas, las columnas de los templos paganos, 
A veces cuando hablamos de los santos estilitas en una columna, nos imaginamos una columna actual de la luz o un poste, ¿verdad? Y no eran así. Estamos hablando de las columnas de los templos paganos, que evidentemente eran columnas de varios metros cuadrados, donde los ermitaños tenían un mínimo de movimiento. Este, en fin, los hubo en sus comienzos, en los siglos III y IV, eh, bajo muchísimas modalidades. ¿sí? Incluso hubo eremitas que vivieron totalmente aislados y hubo otros que recibieron discípulos y hubo otros que se asociaron para vivir con otros eremitas y protegerse y cuidarse y producir y apoyarse en el proceso de vida cristiana. Y así comienza a construirse a partir de sus vidas, de sus dichos y de sus enseñanzas, la doctrina de los padres y las madres del desierto, transmitida fundamentalmente en los apotegmas. La iglesia indivisa ha sido testigo de este tipo de vida consagrada durante siglos. Es a partir del cisma entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente que la vida eremítica se extiende en ambas tradiciones eclesiales. Y con los subsiguientes quiebres que va teniendo la iglesia de Occidente, con la reforma de Lutero, con la reforma anglicana, es que el eremitismo comienza a instalarse en la iglesia católica romana, en la iglesia anglicana de Inglaterra, en la iglesia episcopal de los Estados Unidos. Surgen personas que abrazan la vida eremítica, y estas personas, en la comunión anglicana, por ejemplo, y en la iglesia episcopal de los Estados Unidos, están reconocidas en sus cánones desde 1908, 1910, comienzos del siglo XX. Y se las denomina, se las llama solitarios en los cánones. Los solitarios son personas que optaban por separarse del mundo, por llevar una vida de oración, una vida de soledad, una vida de silencio, y eh, se presentaban a su obispo anglicano o episcopal y acordaban el estilo de vida. De hecho, en la comunión anglicana existe la sociedad de San Juan Evangelista, que son todos solitarios. Por supuesto, en Oriente sucede lo mismo. La iglesia ortodoxa y las iglesias católicas de rito oriental también cuentan con eremitas que se van instalando y van desarrollando las diversas formas de vida. Pero, en Occidente a través de la reforma de Lutero y las subsiguientes reformas que tuvo luego la iglesia protestante, también surge la vida eremítica. No es propiedad, no es privativa de una u otra tradición cristiana. No es privativa de Oriente ni de Occidente. Y dentro de Occidente... La, la vida eremítica está presente en la Iglesia Católica Romana, en la Comunión Anglicana, en la Iglesia Episcopal y en las otras iglesias protestantes. Ciertamente, muchas veces lo desconocemos. Y, desgraciadamente, en nuestra cultura lo que se desconoce no existe. Pero la realidad dice que existe. De hecho, la presencia eremítica en las iglesias protestantes se ha organizado, por ejemplo, en Francia, a través de la Orden de los Vigilantes, que fue fundada en 1923, y que 
vive, son personas que viven dentro de su comunidad eclesial, oran unas tres veces al día y están disponibles para ayudar a las personas que lo necesitan. Un poco como el Pustinik de la iglesia rusa, ¿verdad? Son personas que viven en soledad, que viven en silencio, que oran, que trabajan, que son respetadas en su comunidad, que son tenidas en cuenta, ¿sí? que llevan una vida dedicada al Señor y que cuando son necesitadas, se requiere su ayuda, participan acompañando a enfermos, eh, ayudando en cosechas, apoyando a familias que por ahí se le destruyó la vivienda, en fin, están integradas a la vida comunidad, pero no por eso eh, llevan una vida social activa, ¿verdad? Bien, esta comunidad, esta orden de los vigilantes dentro de la iglesia protestante está presidida por un prior que es el pastor eh, Claude Cauxbertud, si mi francés no es malo y si no que me disculpe, pero él es el líder, es el dirigente de, a su vez, la iglesia protestante francesa. Y estos hermanos eremitas de la iglesia protestante llevan una vida muy similar a los hermanos ermitaños consagrados de la iglesia rusa, los Putinik, que son personas que, sintiendo el llamado de Dios, se ponen en oración, inician una vida de peregrinación, eligen un pueblo donde desarrollar su vida y su ministerio y se instalan en la soledad, en el silencio, a las afueras del pueblo y ahí oran, trabajan y cuando requiere sus servicios la iglesia, la comunidad, participan. Creo que es importante tener en cuenta que el Espíritu Santo sopla como quiere y donde quiere y hace surgir la vida eremítica de las formas más diversas y no tenemos nosotros, desde nuestra experiencia, de nuestra poquedad, de nuestra pequeñez, decir esto es un eremita y esto no es un eremita. Eh, así como en el siglo III, en el siglo IV, lo sabía de varias formas y de varias modalidades, ¿verdad? Decíamos que algunos vivían en las aldeas, otros vivían en los pueblos, otros se iban a la montaña, otros vivían con discípulos, otros vivían asociados a otros eremitas. Y el Espíritu Santo actúa en el corazón humano de diversas formas. Todos ellos eran eremitas, como todos nosotros hoy, en las distintas modalidades y en las distintas iglesias, somos eremitas. Lo importante es reconocer que esta vocación que surgió en la iglesia indivisa y surgió como la primera vocación de vida consagrada junto a las vírgenes, hoy por hoy subsiste y ha subsistido a lo largo de los siglos en las distintas denominaciones cristianas, ortodoxas, católicas orientales, católicas romanas, anglicanas, episcopales y protestantes. Entonces también es importante tener en cuenta y pensar que si esta vocación surgió en la iglesia indivisa, y subsiste hoy en las distintas denominaciones cristianas, tal vez dependa de nosotros, los eremitas y las eremitas, de contribuir 
a la unidad de la iglesia. Volver a la unidad que perdimos por el orgullo y la soberbia y los problemas políticos de los contextos nacionales en determinados momentos. Tal vez es hora de que nosotros, con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, contribuyamos a la unidad de la Iglesia. Reconozcamos que hay hermanos y hermanas que viven la vida eremítica en otras denominaciones cristianas y seamos capaces de orar juntos, de tendernos la mano y de construir otra Iglesia posible en la unidad que sea capaz de junto con Jesucristo clamar Padre que todos sean uno para que el mundo crea. Hermanos, hermanas, que la Santísima Madre de Dios nos acompañe y nos proteja a lo largo de esta semana y que realmente pongamos la unidad de la Iglesia como la prioridad en nuestra oración y en nuestro ministerio.